সবাইকে স্বাগতম আমি মোহাম্মদ সোহেব আলম উচ্ছ্বাস আজকে কথা বলবো আলোর রশ্মি গুচ্ছ নিয়ে তো আলোক রশ্মি রশ্মি বলতে আমরা কি বুঝি যে কোন একটা বস্তু বা কোন একটা শক্তি বা কোন এমন একটা কিছু যেটা আমরা চোখে দেখতে পাই না সেটা যদি আমরা বুঝাতে চাই যে সেটা কোন দিকে যাচ্ছে সেটা দিক কোন দিক তা সেক্ষেত্রে আমরা যে রেখাটা ব্যবহার করি সেটা আসলে রশ্মি এবং রশ্মি কেন ব্যবহার করা হয় কারণ এটা একমুখী মানে এক দিকে যাচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দিকে যাচ্ছে তো সেই জন্য আমরা এই রশ্মি চিহ্নটা ব্যবহার করি আর রশ্মি গুচ্ছ রশ্মি গুচ্ছ হচ্ছে যে অনেকগুলো রশ্মি মিলে যেটা তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় রশ্মি গুচ্ছ আলোক রশ্মিকে বলা হয় লাইট রে আর আলো রশ্মি গুচ্ছ যদি বলি তখন সেটাকে বলা হয় লাইট পেন্সিলস তো এই আলোক রশ্মি গুচ্ছ সেটা একাধিক রশ্মি একটা আরেকটার সাথে কিভাবে আছে সেটার উপর ভিত্তি করে আলোক রশ্মি গুচ্ছকে কয়েকটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে প্রথম যেটা হচ্ছে সেটা সবগুলো সমান্তরালে এই সবগুলো যদি সমান্তরালে থাকে তখন সেটাকে বলা হয় সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ বা প্যারালাল পেন্সিলস তারপর যদি এরকম দেখা যায় যে একাধিক রশ্মি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হতে চাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলি একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হওয়া সেটাকে বাংলায় বলা হয় অভিসরণ মানে একটা নির্দিষ্ট দিকে অভিসারী হচ্ছে তো সেটাকে বলা হয় অভিসারী রশ্মি গুচ্ছ যদি এরকম একটা বিন্দু থাকে অনেকগুলা বিন্দু অনেকগুলা রশ্মি এই বিন্দুর দিকে আসতে চাচ্ছে সুতরাং এই গুলাকে বলা হয় অভিসারী রশ্মি গুচ্ছ বা কনভার্জিং এরপর যদি এরকম হয় যে একটা বিন্দু থেকে অনেকগুলো রশ্মি এরকম ছড়ায় পড়তে চাচ্ছে তখন সেটাকে আমরা বলি যে যেহেতু ছড়ায় পড়তে চাচ্ছে অপসারিত হতে চাচ্ছে সেই জন্য সেটাকে বলা হয় অপসারী রশ্মি গুচ্ছ তাহলে এই একটা বিন্দু সেখান থেকে সবগুলা এরকম অপসারিত হতে চাচ্ছে সুতরাং এগুলো হচ্ছে অপসারী রশ্মি গুচ্ছ বা ডাইভার্জিং পেন্সিলস এবং এই যে রশ্মি গুচ্ছ অনেকগুলা রশ্মি গুচ্ছ যদি একসাথে থাকে সেটা একটা খুবই সুন্দর এবং মানে যুগোপযোগী নাম আছে সেটা হচ্ছে কিরণমালা অনেকগুলা রশ্মি গুচ্ছ নিয়ে একটা কিরণমালা হয় কারণ হচ্ছে আমরা যে লাইট গুলো ব্যবহার করি দেখা যায় যে একটা লাইট জ্বালাইছি সেটা সব দিকে ছড়ায় পড়ছে ইভেন যদি রুমের দরজা খোলা থাকে আরেক দিকে চলে যায় তারপরে এটা সব দিকে ছড়ায় পড়ে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে অপসারিত হয়ে যায় সব দিকে ছড়ায় পড়ে অপসারী রশ্মি গুচ্ছই বেশি এবং এটা বিভিন্ন তলে কম্পিত হয় এটা বিভিন্ন তলে কম্পিত হয় অর্থাৎ হচ্ছে এটা অনেকগুলা প্লেনের ভিতর দিয়ে দেখা যায় যে এটার তরঙ্গ চলতেছে কিন্তু এটাকে যদি একই তলে আমরা কম্পু কম্পিত করতে চাই এবং কম্পিত করি তখন সেই ক্ষেত্রে এই সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ তৈরি হয় একই তলে কম্পিত করার যে পদ্ধতি আছে সেটাকে বলা হয় সমাবর্তন বা পোলারাইজেশন যখন পোলারাইজড বা সমাবর্তিত আলো যখন আমরা পাই তখন সেখানে সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ তৈরি হয় সেটা একটা উদাহরণ কি সে একটা উদাহরণ কি লেজার এই যে লেজার এই লেজার দিয়ে আমরা এই যে দেখা যাচ্ছে যে একই বিন্দুতে এবং একই দিকে যাচ্ছে একটা সার্টেন দিকে যাচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে এতেছে সমান্তরাল রশ্মি গুচ্ছ অর্থাৎ সমান্তরাল ভাবে একটা নির্দিষ্ট দিকে যাওয়ার কারণে একটা বিন্দুতে সেটা মিলিত হয়ে গেছে এটা কিন্তু ছড়ায় পড়তেছে না একই দিকে যাচ্ছে সুতরাং এটা একটা সমাবর্তিত আলো তো আমরা মনে হয় বুঝতে পারছি যে রশ্মি গুচ্ছ কি বিভিন্নভাবে রশ্মি গুচ্ছ কিভাবে থাকতে পারে এবং পোলারাইজড বা সমাবর্তিত আলো কি জিনিস ধন্যবাদ